പരിഹാരം എന്ന സാധ്യത അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പ്രധാനമായി ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപം ചെയർമാന്റെ കാലശേഷം ആ പദവിയിലേക്ക് മകനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാണ് മരിച്ചുപോയ കെ എം മാണിയെ കുറിച്ച് ഈ തരത്തിൽ പരാമർശം നടത്തിയത് ശരിയായില്ല എന്ന് ജോസ് കെ മാണി കൂടി പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഈ പ്രശ്നം അതിസങ്കീർണമായി മാറുകയാണ് കോൺഗ്രസോ മുന്നണിയിലെ മറ്റ് ഘടക കക്ഷികൾക്കോ ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലേക്ക് കേരള കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര വിഴുപ്പലക്കലുകൾ നീങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് പരിഹാരമാണ് ഏത് നിലയിലുള്ള ഒരു പര്യവസാനമാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിലുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് പിളർപ്പിന്റെ വക്കിലാണ് ഇതാണിന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത്ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ജോസ് കെ മാണിക്കെതിരെ കടുത്ത ആരോപണങ്ങളുമായി പി ജെ ജോസഫ് രംഗത്ത് വരുന്നു പാർട്ടി ചെയർമാൻ മരിച്ചാൽ മകൻ ചെയർമാൻ ആകും എന്നതല്ല കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണഘടന എന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞു പി ജെ ജോസഫ് അതേസമയം അതിന് മറുപടിയുമായി ജോസ് കെ മാണി രംഗത്ത് പറഞ്ഞു ലീഗിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണവും പറഞ്ഞു അതിന് മറുപടി ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു ഇത് വ്യക്തിപരമായ ഇത്തരം അധിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിൽ മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറല്ല ഇത് കെ എം മാണിയോടുള്ള ഒരു അനാദരവാണ് കെ എം മാണിയുടെ പാർട്ടിയോടുള്ള ഒരു അനാദരവായി കാണും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന നിലയിൽ കടുത്ത ഭാഷയിൽ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചു ജോസ് കെ മാണി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നലെയൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അതിൽ സമവായത്തിന്റെ ചില സൂചനകൾ എവിടെയൊക്കെയോ കാണാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും സമവായ സാധ്യതകൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി ആ പാർട്ടി രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മാറുന്നു പിളരുന്നു എന്ന ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഘട്ടം എത്തി എന്ന് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതായത് നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് എത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ സമവായം എന്നത് ഇനിയൊരു അടഞ്ഞ സാധ്യതയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാർട്ടിയും ചിഹ്നവും പി ജെ ജോസഫ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് എം എൽ എ മാർ ജോസഫ് ജോസഫ് അടക്കം മൂന്ന് എം എൽ എ മാർ മോൻസ് ജോസഫും സി എഫ് തോമസും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് എം എൽ എ മാർ എം പിമാർ ഒരു പക്ഷെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ എന്താണ് അവർ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന നിലപാടെന്നറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജോസഫ് വിഭാഗമായിരിക്കും ശക്തി പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയിൽ പി ജെ ജോസഫിന് ഒരു 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 സ്വാധീനം കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പോൾ സി എഫ് തോമസ് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ഒരു ഓപ്പണായ ഒരു പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഈ നടുക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പി ജെ ജോസഫിനൊപ്പം സി എഫ് തോമസ് പോയേക്കുമെന്നതാണ് പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും കേരള കോൺഗ്രസിനെ വിലയിരുത്തുന്നവരും കാരണം ഇന്നലെ തന്നെ വിജയൻ പറഞ്ഞത് ഈ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കൊക്കെ അടുപ്പവും ആദരവും അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് ജോസഫിനെ ജോസഫിനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പക്ഷേ സി എഫ് തോമസ് വന്നേക്കാം ജോസ് കെ മാണിയുടെ നേതൃത്വമാണ് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ജോസ് കെ കെ മാണിയോട് ഇവർക്കെല്ലാം വലിയ ആദരവും മാണി സാറെന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്നേഹവും പി ജെ ജോസഫിനോട് ഔസേപ്പച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും സൗഹൃദവുമാണ് ഈ നേതാക്കൾക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ജോസ് കെ മാണിയെ ഒരു പാർട്ടി ലീഡറായി കാണാൻ ഈ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് മാനസികമായി അവർ സന്നദ്ധരല്ല അതിന് തയ്യാറുമല്ല അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് സി എഫും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പി ജെ ജോസഫിനൊപ്പം നിൽക്കും എന്നതാണ് പൊതുവെ മധ്യതിരുവിധ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ നോക്കുന്നവരുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയിൽ പി ജെ ജോസഫിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമിതി ചേരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ അത് പി ജെ ജോസഫിന് നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കില്ല അത് അത് ജോസ് കെ മാണിക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന സമിതി വിളിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സംസ്ഥാന സമിതി വിളിച്ചാൽ ആ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ പോലും പി ജെ ജോസഫിനേക്കാൾ മുൻതൂക്കം ജോസ് കെ മാണിയുടെ പക്ഷേ വിജയൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇതിന് ഒരു മറുവാദമുണ്ട് അതായത് പാർട്ടിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിരുന്ന ഒരു ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു അതായത് കെ എം മാണിയും പി ജെ ജോസഫും അതേപോലെ തന്നെ പത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് പേർ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജോസഫ് വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റി ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ അതിനുശേഷം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് ചേർക്കാമെന്നാണ് ഇതും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വാദമാണ് ഈ ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റി എന്നത് എനിക്ക് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണഘടനാ പ്രകാരമ
എല്ലാ ചുമതലകളും അധികാരവും വർക്കിംഗ് ചെയർമാനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ പാർലമെന്ററി യോഗം വിളിക്കുന്നു അതിൽ എത്ര പേർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കാണട്ടെ എന്നൊരു വാദം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതെ അത് അത് ഇപ്പം അതിൽ അതിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു മാണി പക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ സംസ്ഥാന സമിതി വിളിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനൊരു ബോഡി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ജനാധിപത്യമായ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് അതിനൊരു സംവിധാനമുണ്ട് ആ സംവിധാനം ചേർന്ന് ഒരു ഒരു ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ എന്ന് ഒരു ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട് അത് രേഖാമൂലം എഴുതി കൊടുത്താൽ പി ജെ ജോസഫിന് അത് കേൾക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ലേ എന്നൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം അവിടെ ശരി അത് ഉൾപ്പെടെ എങ്ങനെയാണ് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം കേരള കോൺഗ്രസിൽ സമവായത്തിനായി നിലകൊള്ളുമെന്നാണ് പി ജെ ജോസഫ് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് ജോസ് കെ മാണി പാർട്ടി പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്ത് നൽകിയാലും ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രയോജനമുണ്ടാകില്ല ചെയർമാൻ മരിച്ചാൽ ചെയർമാൻ്റെ മകൻ അതേ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തണം എന്ന് പാർട്ടി ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നില്ലെന്നും പി ജെ ജോസഫ് ഇന്ന് പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞ തവണ പത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ എട്ടായി ചുരുങ്ങി ഇല്ല വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കാരണവശാൽ അവർ പോവുക അരിഞ്ഞും പോവുകയില്ല അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു അല്ല ന്യായത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമവായത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല സമവായത്തിന്റെ ആളുകളും പിളർപ്പിന്റെ ആളുകളും അവര് പിളർപ്പിലേക്ക് അതെ ജോസ് കെ മാണിയും കൂട്ടരും പിളർപ്പിലേക്ക് അതെ അതാണല്ലോ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി മാണി സാറിന്റെ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു ചെറിയ സമിതി ചർച്ച ചെയ്ത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കുന്ന മാണി സാറിൻ്റെ കീഴ്വഴങ്ങൾക്കെതിരെ ജോസ് കെ മാണിയും കൂട്ടരും നീങ്ങുന്നു മാണി സാർ ചോരയും നീരും കൊടുത്ത് വർട്ടിയ പാർട്ടിയിൽ പുള്ളിയുടെ ആളല്ലേ ചെയർമാനാകേണ്ടെന്ന ചോദ്യം ശിഹാബ്ദങ്ങൾ മരിച്ചാൽ മകനാണോ ചെയർമാനായത് വിജയൻ ഇതാണ് പി ജെ ജോസഫിന്റെ നിലപാട് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തി എന്താണ് ജോസ് കെ മാണിക്ക് പറയുന്നത് ജോസ് കെ മാണിക്ക് ഇതിന് പി ജെ ജോസഫിന്റെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് ഏതാണ്ട് ഏതാനും ചില മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ജോസ് കെ മാണി ഇതിൽ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സ്വയം നേതാവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം സമവായം വേണമെന്ന ജോസഫിന്റെ നിലപാടിൽ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ല എന്നാണ് ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞത് ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഭയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കാൻ പി ജെ ജോസഫിന് ആശങ്കയുണ്ട് പേടിയുണ്ട് എന്നാണ് ജോസ് കെ മാണിയുടെ പ്രതികരണം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു കൂട്ടാതെ സ്വയം ചെയർമാനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സമവായം വേണം എന്ന് പറയുകയും അതിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ അങ്ങനെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ കേരള കോൺഗ്രസ് ഭരണഘടനയിൽ ചെയർമാൻ മാണി സാർ മരിച്ചാൽ മകൻ ചെയർമാനാകും എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാക്ക് മാണി സാർ എഴുതും എന്ന് ആരും കരുതുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തീർച്ചയായും ഇത് മാണി സാറിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യക്തിപരമായി എന്നെയും അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ദിൽജിത്തുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ദിൽജിത്ത് കേരള കോൺഗ്രസ് ഒരു പിളർപ്പിൻ്റെ വക്കീലാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ പ്രത്യേകിച്ചും നേതാക്കൾ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആ തീർച്ചയായും ഗോപി അത്തരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് സമവായത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജോസ് കെ മാണി പക്ഷവും ജോസഫ് പക്ഷവും നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ജോസ് കെ മാണിക്കെതിരെയും പി ജെ ജോസഫിനെതിരെയും നേരിട്ട് നേർക്ക് നേർ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ആ പിളർപ്പിൻ്റെ പക്ഷമാണ് പക്ഷത്താണ് ജോസ് കെ മാണി എന്ന് ജോസഫ് ആരോപി ആരോപിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ സമവായത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം നേതാവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് സമവായത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു െന്ന് പറയുന്ന ജോസഫിൻ്റേത് ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്ത നിലപാടാണെന്ന ആരോപണം തിരിച്ച് ഉന്നയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം കെ എം മാണിയെയും ജോസ് കെ മാണിയെയും വ്യക്തിപരമായി അവഹേളിക്കുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളും ഇവർ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ആ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ജോസ് കെ മാണി പക്ഷം ഇപ്പോൾ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നു ഏതായാലും ആ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകേണ്ടതുണ്ട് ആ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എന്താണ്
ജോസഫിൻ്റെ ആരോപണം അല്ലെങ്കിൽ അവകാശവാദം ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ എട്ട് പേരിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കൊഴിഞ്ഞുപോക്കുകൾ ഉണ്ടാകും കൂടുതൽ ആളുകൾ സമവായത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ജോസഫിൻ്റെ അവകാശവാദം എന്നാൽ കൂടുതൽ ഈ അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ തേടി അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണ തേടിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം വിളിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കത്തിലാണ് ജോസ് കെ മാണി പക്ഷം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ന് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മാണി വിഭാഗത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ ഒപ്പിട്ട ഒരു കത്ത് നൽകിയത് ജോസ് കെ മാണിക്ക് പുറമെ തോമസ് ചാഴിക്കാടനും അതോടൊപ്പം എൻ ജയരാജ് എം എൽ എയും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എയുമാണ് ഈ ഒരു കത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിരുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം മുൻപ് മാണി പക്ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായി നിന്നിരുന്ന സി എഫ് തോമസ് എം എൽ എ ഈ കത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി എഫ് തോമസ് ഈ വിഷയത്തിൽ ജോസഫ് പക്ഷത്തിനൊപ്പമാണ് എന്നൊരു അവകാശവാദം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു നിഗമനത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് സി എഫ് തോമസ് ആ കത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല എന്നത് അല്ലെ ഗോപി അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സി എഫ് ഒരു പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ പി ജെ ജോസഫിനൊപ്പം തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല വിജയൻ സി എഫ് തോമസിനെ ചെയർമാൻ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമവായത്തിന് പി ജെ ജോസഫ് തയ്യാറുമാണ് പക്ഷെ ആ സമവായ സാധ്യത പോലും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം കൂട്ടുന്നത് അതെ അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ കലങ്ങളായി കേരള കോൺഗ്രസ് പൊളിറ്റിക്സ് വളരെ അടുത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പിളർന്ന ജോസഫ് വിഭാഗവും മാണി വിഭാഗവും അല്ലെങ്കിൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗവും എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള സമവായവും ഇനി സാധ്യമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ഒരു സമവായത്തിന് ഇനി സാധ്യതയില്ല ഇതിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പിളർപ്പിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചർച്ചകളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിലേക്ക് തന്നെ പോകും എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോൾ സ്ഥിതി വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ജോസഫും മാണിയും ഒരിക്കലും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കെ എം മാണി മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജി മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് രാജിവെച്ചപ്പോ പകരം പി ജെ ജോസഫായി എഴുപത്തിയേഴ് എഴുപത്തി എട്ട് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പക്ഷെ അന്നേരം മാണി സാറിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി കൊണ്ട് കോടതി ഉത്തരവിട്ടപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ പി ജെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷെ എഴുപത്തി ഒമ്പതില് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം അപ്പൊ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു പി ജെ ജോസഫ് അപ്പം കെ എം മാണി പറഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ വി ടി സുഭാഷിനെ ജയിച്ചത് വി ജെ ജോസഫ് തോറ്റു അപ്പൊ എഴുപത്തൊമ്പതിൽ പിളർപ്പുണ്ടായി അങ്ങനെ ജോസഫ് ഉണ്ടായി പിന്നീട് വീണ്ടും യോജിപ്പുണ്ടായി എങ്കിൽ പോലും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അകൽച്ച വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച അത് വളരെ രൂഢമൂലമാണ് ആ അകൽച്ച ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുന്നു വലിയൊരു വിടവ് കേരള കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇതൊരു പിളർപ്പിലെ അവസാനിക്കൂ യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കൾ ഇത്ര താങ്കൾ ഇത്ര ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് ഇതൊരു പിളർപ്പിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞൊരു വാചകം താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ അതായത് പിളർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പോകുന്നവർക്കൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണി ഉള്ളത് എന്നാണ് അതായത് പാർട്ടിയും ചിഹ്നവും ഒക്കെ പി ജെ ജോസഫിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണോ പിളർപ്പിന് ശേഷം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് പാർട്ടി ചെയർമാന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൂറുമാറ്റ നിരോധനത്തിന്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാർട്ടി ചെയർമാൻ ഒരു വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് ഒരു അംഗീകാരമുണ്ട് പിളർപ്പിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും പാർട്ടി ചെയർമാനുള്ള ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ നൽകുക സ്പീക്കറാണെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിലും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെയർമാൻ സ്ഥലം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസിൽ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാവില്ല എപ്പോഴും എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ പിടലാം എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ കൂടി ചേരാം അതുപോലൊരു പാർട്ടിയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പി ജെ ജോസഫ് അതിന്റെ ചെയർമാനാണ് ഒരു മറ്റ് മറുവശത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ചെയർമാൻ സ്ഥാനമാണ് എന്ന് വിവക്ഷിക്കാം വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് സാർ പറയാൻ കഴിയ
അവിടെ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ല അവർ പറയുന്നത് ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം എന്നാണ് പക്ഷെ പി ജെ പറയുന്നത് അത് സമവായത്തിലൂടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി വെക്കണം എന്നാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാനാണ് ഒറിജിനൽ ചെയർമാൻ എന്നൊക്കെ പറയുക പിളർപ്പിന്റെ വക്കത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പം അത്ര എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് പി ജി ഐ ചെയർമാനാണെന്ന് നമുക്ക് വിവക്ഷിക്കാം പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കടന്നു വരാം ഗോദേശൻ അതല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് അതായത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് എം എൽ എ മാർ പി ജെ ജോസഫും മോൻ ജോസഫും സി എഫ് തോമസും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഈ പാർട്ടി പിളരുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടം എത്തിയാൽ അതിന്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് പി ജെ ജോസഫിനായിരിക്കില്ലേ എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം അതെ അങ്ങനെ അതിന്റെ ആനുകൂല്യം താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആനുകൂല്യം പി ജെ ജോസഫിന്റെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പി ജെ ജോസഫ് ഒരു വഴി മുന്നിൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് അത് അത് അതിന് രാഷ്ട്രീയമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏറെയാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് കാര്യം ഓർക്കണം കെ എസ് മണി യു ഡി എഫിലെ അധികായനായ ഒരു നേതാവായിരുന്നു പി ജെ ജോസഫ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തോട് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തിയും അതിന്റെ മാനവും ഒക്കെ വേറെ ഒന്നായിട്ടും പറയും അത് കാര്യം വേറെ അപ്പോ പിണങ്ങി നിന്ന മാണിയെ യു ഡി എഫ് വിട്ട മാണിയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഒക്കെ പോയ കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ പാലായിലേക്ക് പോയ കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പിന്നീട് പഴയ ബാർകോഴ കേസിന്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും വളരെ ശക്തനായി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു മാണിയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് ആ മാണിയാണ് അന്തരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കെ എം മണിയുടെയും കേരള കോൺഗ്രസിന്റെയും ശക്തിയും പ്രസക്തിയും വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് കോട്ടയത്ത് മേഖലയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ചഴിക്കടൻ തോമസ് ചഴിക്കടൻ നേടിയ വോട്ടുകൾ നോക്കി പാലായില് കഴിഞ്ഞ തവണ സാക്ഷാൽ കെ എം മാണിക്ക് കിട്ടിയ ഭൂരിപക്ഷം വളരെ കുറവായിരുന്നു അതിൽ എത്രയോ ഇരട്ടി എത്തവണത്തെ ഭൂരിപക്ഷം അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് കെ എം മാണിന്റെ പ്രസക്തിയാണ് ഈ പ്രസക്തിയെ യു ഡി എഫിന് അത്ര പെട്ടെന്ന് കണ്ണടച്ച് തള്ളിക്കളയാൻ ആവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള പ്രശ്നം യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിനാണ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എങ്ങനെ കഴിയും ഒരു പാർട്ടിയെ തള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വന്നാൽ ഏത് പാർട്ടിയെ തള്ളും തീർച്ചയായിട്ടും അതിസങ്കീർണമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാവും യു ഡി എഫ് അമ്മയും അഭിമുഖീകരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ടു പാർട്ടികൾക്കും ഇപ്പൊ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിനും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിനും യു ഡി എഫിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ കെ എം മാണി പറയും കെ എം അല്ല മാണി ഗ്രൂപ്പ് പറയും മാണി പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാണി പറയുമായിരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നിന്നോ ഞങ്ങൾ പോയേക്കാം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു ചരൽ കുന്നിൽ വെച്ച ഒരു അങ്ങനത്തെ വലിയ രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധി ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും മുന്നണി വിട്ട ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്നു കെ എം മാണി കേരള കോൺഗ്രസിന് അവിടുന്ന് അഴിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു കെ എം മാണി കെ എം മാണി ഇന്നില്ല എങ്കിലും കെ എം മാണിയുടെ കേരള കോൺഗ്രസിനെ യു ഡി എഫിന് അത്ര കണ്ട് എഴുതി തള്ളാനാവില്ല അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ നിന്നോ ഞങ്ങൾ പോയേക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം എത്തുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക നിലപാട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ എന്നുള്ളതായിരിക്കുമോ കാരണം പി ജെ ജോസഫിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണല്ലോ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ളത് അതെ ആത്യന്തികമായിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെയും ഒന്നിച്ച് നിർത്താൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കേരള യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ അത് കെ ജോസ് കെ മാണി സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കെ എം മാണിയുടെ അത്രയും ഉശിരും തന്റെ ഇടവും തലയെടുപ്പൊന്നും ജോസ് കെ മാണിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരുടെയും ശക്തി ആർജിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെയിരുന്നോ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ജോസ് കെ മാണി കേരള കോൺഗ്രസ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ സ്വീകരിക്കാൻ കൈനീട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടേ അങ്ങ് പ്രസാദി അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം തന്നെയാണ് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് താങ്കൾ നടത്തിയത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ആ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ തിരക്കായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ പോലെ തന്ത്രങ്ങൾ
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കാൻ അദ്ദേഹം മടി കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അഭയപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജനാധിപത്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ജനാധിപത്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നേരത്തെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോർ കമ്മിറ്റി കൂടിയാണ് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാലും അപ്പോഴൊന്നും സ്ഥായിയായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അല്ല അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് അത് പി ജെ ജോസഫ് ഇന്ന് ചോദിച്ചു കെ എം മാണിയുടെ കാലത്ത് ഈ ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റിയും ഒക്കെ ചേർന്ന് തീരുമാനം അതായത് ചെറിയ ഘടകങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് വലിയ ഘടകങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന കീഴ്വഴക്കം എന്തുകൊണ്ട് ജോസ് കെ മാണിക്കും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്കും സ്വീകാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ അജണ്ടയുള്ളൂ പി ജെ ജോസഫിനെ പുറത്താക്കുക പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുക്കുക ആ അജണ്ടയും മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് എന്ന് പി ജെ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ല അല്ല അല്ലല്ല പി ജെ ജോസഫ് പറയുന്നതെല്ലാം ശരി അതായത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി വിളിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും കമ്മിറ്റി വിളിച്ചോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം നിയമസഭയ്ക്ക് മുമ്പായി ശ്രീ മോൻസ് ജോസഫ് കേക്കോ പറയുന്നത് നിയമസഭ ചേരുന്നതിന് മുമ്പായി ശ്രീ മോൻസ് ജോസഫ് സ്പീക്കർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു ഏത് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചിട്ടാണ് എഴുതി കൊടുത്തത് ഒരു പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയുടെ വ്യത്യാസം മാറ്റം എന്തെങ്കിലും കത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സ്വാഭാവികമായി പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങളെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുത്ത് വേണ്ട സ്പീക്കർക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ അല്ല ജോസഫ് പറയുന്നത് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗം വിളിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനം എടുത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനോട് നിസ്സഹകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ വിജയകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കീഴ്വഴക്കം അനുസരിച്ച് ഒരു ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റിയിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ആ ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പിന്നീട് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്കും സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലേക്കും എത്തുന്നു അങ്ങനെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കീഴ്വഴക്കമുണ്ട് അതിനൊരു ജനാധിപത്യ സ്വഭാവം ഇല്ല എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്മിറ്റി വിളിക്കട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അതിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ പാർട്ടിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റിയുണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുണ്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മിറ്റി വിളിച്ചാണോ ഇവർ ഈ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത് പി ജെ ജോസഫ് സാർ ആക്ടിംഗ് ചെയർമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കത്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ ആ കത്തെല്ലാം കണ്ടതാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി ആ കത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആലോചന നടത്തിയോ പാർട്ടിയിൽ ആരെങ്കിലുമായി ആലോചിച്ചോ ഞാൻ തന്നെ ചെയർമാൻ ഞാൻ തന്നെ ചെയർമാൻ ഞാൻ തന്നെ ലീഡർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ഇന്ന് പത്ര പത്രപ്രതിനിധികൾ ചോദിച്ചു പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗം വിളിക്കുമോ അതെന്തിനാ ഞാനല്ലേ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡർ പിന്നെ എന്തിനാ യോഗം വിളിക്കുന്നത് അതായിരുന്നു അതിന് മറുപടി നമ്മളെല്ലാം കേൾക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും ഞാനല്ലേ പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാൻ അങ്ങനെ ചെയർമാനും ലീഡറും എല്ലാം ഞാനാണെന്ന് സ്വയം ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് ഇവിടെ പി ജെ ജോസഫിന്റെ നിയമസഭയിലെ പ്രസംഗം താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ അതായത് കെ എം മാണി അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞത് പാർട്ടിയുടെ ലേനത്തിന് ശേഷം രണ്ടു പാർട്ടികളും ഒന്നായപ്പോൾ ആര് ചെയർമാൻ ആകണമെന്ന തർക്കം വന്നപ്പോൾ ഔസേപ്പച്ച ഞാനല്ലേ സീനിയർ ഞാൻ ചെയർമാൻ ആകാമെന്ന് കെ എം മാണി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആ ചെയർമാൻ പദവി മാണി സാർ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നു എന്നാണ് പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് വളരെ മുതിർന്ന ഒരു നേതാവായ പി ജെ ജോസഫിനെ ഒരു ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന് അംഗീകരിച്ചു കൂടാ ജോസ് കെ മാണിക്കും താങ്കളെ പോലെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉള്ളവർക്കും അംഗീകരിച്ചു കൂടാ അതൊരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യമല്ലേ അല്ല ഒന്ന് നമ്മളെല്ലാം മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരാ പൂര്യം പോലെ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം സീനറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ എഴുപത്തി ഏഴിൽ പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു ചെയർമാനായിട്ട് പത്ത് മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള പി ജെ ജോസ് സാർ മത്സരിക്കുന്നു അന്ന് ഈ സീനിയർ ഇല്ലായിരുന്നു വി ടി സഭാസ് എത്രയോ സീനിയർ ആയിരുന്നു ഈ പാർട്ടിയിൽ അന്ന് എത്രയോ സീനിയർ നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചപ്പോഴും പിന്നീട് അദ്ദേഹം പാർട്ടി പ്രവർത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാൻ ആയപ്പോഴും നാൽപ്പത് വയസ്സ് താഴെ പ്രായം അ
അല്ലാപ്പ തിരിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് പി ജെ ജോസഫ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നേതാക്കന്മാരിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ചാനലിൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ നേതാക്കന്മാർ ഹൈപ്പോർ കമ്മിറ്റി ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് യോഗമാണോ താങ്കൾ ചോദിച്ച ഈ സംശയത്തിനും ചോദ്യത്തിനുമുള്ള മറുപടി സജിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വളരെ ചെറിയൊരു ഇടവേള ഇടവേള ശേഷം തിരിച്ചു വരാം കേരള കോൺഗ്രസ് പിളർപ്പിന്റെ വക്കീലാണോ നേതാക്കൾ പ്രതികരിക്കും സമയ സൂചികയുടെ ഗതിവേഗത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ദൈനംദിനം പല ദിശകളിലേക്ക് തിരിയുന്ന നമുക്ക് ഒത്തുചേരാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പരിചിതവും അപരിചിതവുമായ ലോകത്ത് നമ്മൾ അറിയാത്ത എത്രയെത്ര വാർത്തകൾ വാർത്തകളുടെ സമഗ്രതയും പൂർണ്ണതയും പ്രാദേശികം മുതൽ അന്തർദേശീയം വരെ ഒരു ദിവസം ഏഴ് ബുള്ളറ്റിനുകൾ ഭൂമിയുടെ വൃത്തപരിധിയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയെടുക്കുന്ന വാർത്തകളുടെ പൂർണ്ണ വിശദാംശങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോർ റൗണ്ട് അപ്പ് സമർപ്പിക്കുന്നത് വാരിയർ ഡെനിമൻ കാഷ്വൽസ് ദ ഗെയിം ചേഞ്ചർ കോ ബ്രാൻഡ് ബൈ കിറ്റെക് സ്കൂബി ഡേ ബാഗ് സ്കൂബി ഡേ ബാഗ്സിനൊപ്പം കിറ്റെക് കൂടെ സമ്മാനം പവേർഡ് ബൈ വൈത്തിരി വില്ലേജ് ലക്ഷറി സ്പാ റിസോർട്ട് ആൻഡ് ടി യു വി റെയിൻ ലാൻഡ് എൻ ഐ എഫ് ഇ അക്കാഡമി കേരള കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങൾ മൂർച്ചിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടി പിളർപ്പിൻ്റെ വക്കീലാണോ നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥികളായി ഉള്ളത് സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു തത്സമയം അതോടൊപ്പം തന്നെ സജി മഞ്ഞക്കടമൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുമുണ്ട് ശ്രീ സജി മഞ്ഞക്കടമൻ നേരത്തെ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് പറയുകയായിരുന്നു സമവായത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷേ ആ സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കിയത് പി ജെ ജോസഫാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പരസ്യമായ പ്രസ്താവന കെ എം മാണിയുടെ യശസ്സിനെ പോലും തകർക്കുന്നതാണ് ഇത് പാർട്ടിക്ക് യോജിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർത്ത് ചെയർമാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന ആവശ്യത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണുള്ളത് അതിനൊരു മറുപടി ഉണ്ടോ സജി ഏതായാലും കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ സമവായ ചർച്ചകൾ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല വീണ്ടും ചർച്ചകൾ ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഏതായാലും ഒൻപതാം തീയതിയോടു കൂടി ഏതായാലും ഒൻപതാം തീയതി ഒൻപതാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡറെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് സ്പീക്കറെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രസ്താവനകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസ്താവനകളെ പേരിൽ ഇപ്പം സമവായ ചർച്ചകൾ അവസാനിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും പാർട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സജീവ മഞ്ഞക്കടമൻ താങ്കൾ ഇതിൽ ഏത് നേതാവിനോടൊപ്പമാണ് അല്ലെ ഏത് പക്ഷത്തോടൊപ്പമാണ് കേരള കോൺഗ്രസിൽ നേതാക്കളൊക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് പക്ഷത്തേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു താങ്കളുടെ നേതാവ് പി ജെ ജോസഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ നേതാവ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുന്നു ആര് ചെയർമാൻ ആണെങ്കിൽ ആ നേതാവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും സംശയമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അല്ല സജി പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പോട്ടെ അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് വാദങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർത്ത് ചെയർമാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതാണ് ഒരു പക്ഷത്തിന്റെ വാദം മറുപക്ഷത്തിന്റെ വാദം അത് അല്ല അങ്ങനെ സമാന്തര കമ്മിറ്റി വിളിക്ക വിളിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ചേരട്ടെ എന്നിട്ട് നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ എന്നതാണ് ഇതിൽ ഏത് പക്ഷത്താണ് സജി മഞ്ഞക്കടമൻ ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് ചേർത്താലും അതല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ മുൻപൊക്കെ നടന്നതുപോലെ ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് മരികാണി ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിരുന്നാലും ഇതേ സംബന്ധിച്ച് ഏത് തരത്തിൽ പോയാലും ഈ വിഷയം സമവായത്തിലൂടെ മാത്രമേ തീരുന്നു ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റി ആരാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റി വിളിക്കേണ്ടത് പാർട്ടി ചെയർമാൻ ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റിയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും ഒക്കെ വിളിച്ചു നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ പാർട്ടി ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം അത് വിളിക്കാത്തത് അത് വിളിക്കാത്തത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയല്ലേ ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റി വിളിക്കേണ്ടതും ഒക്കെ ചെയർമാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ മതിയെന്ന വാദം എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ സജി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുക ഞാനിത് രണ്ടു പേരും രണ്ട് നേതാക്കന്മാരും പറഞ്ഞു കേട്ടു ഒരു സമവായ എത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ തർക്കം പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ തർക്കങ്ങൾ അത് തെരുവിലേക്ക് വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് രണ്ട് നേതാക്കന്മാരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സജി മഞ്ഞക്കടമൻ താങ്
എം പിയും ആരും വശത്ത് ചേർന്ന് ഇന്ന് യോഗ കോട്ടയത്ത് ചേരുന്നുണ്ട് ആ യോഗത്തോട് കൂടി ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി സൗഹാർദ്ദപരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു തന്നെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കരുതുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ താങ്കളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് അതാണ് ഈ സമവായം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മിറ്റികൾ വിളിക്കാം എന്നതാണ് പി ജെ ജോസഫ് പറയുന്നത് സമവായം ഉണ്ടാകട്ടെ സമവായം ഉണ്ടാവാതെ കമ്മിറ്റി ചേർന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ വേണമെങ്കിൽ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ചേർന്ന് ഒരു നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊക്കെ ഒരു സമവായം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മതി എന്നത് പൊതുവിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാദമായി പി ജെ ജോസഫ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇനി സമവായം ഉണ്ടായില്ലെന്നിരിക്കട്ടെ ആ അതുവരെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കേണ്ടെന്നാണോ ഒരു പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇവരൊക്കെ സമവായം സമായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ പറയുന്നത് ഇവിടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റിയോ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയോ ഒക്കെ വിളിച്ച് തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പാസ്സാക്കുക അതെപ്പോഴാണ് യോജിച്ച തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെയും അത് പറ്റും ഇവിടെ ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റിയോ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയോ വിളിച്ച് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ആദ്യത്തെ പടി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യോജിച്ച തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുക ചെയർമാനായി ഇരിക്കാൻ യോഗ്യത ഉള്ളത് ഞാനാണ് എന്ന നിലപാടാണ് പി ജെ ജോസഫ് ഉള്ളത് അതല്ലാതെ ജോസ് കെ മാണിയാണെന്ന നിലപാടാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇവിടെ എന്ത് യോജിച്ച തീരുമാനം അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും പ്രായോഗികമായി അത് സാ അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇവരൊക്കെ മത്സരിക്കട്ടെ ആർക്കും ജനാധിപത്യത്തെ മത്സരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ചെയർമാനായിട്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം വിളിച്ച് മത്സരിക്കട്ടെ രഹസ്യ ഓട്ടോ പരസ്യ ഓട്ടോ ഒക്കെ നടത്തട്ടെ ജയിക്കുന്ന ആരുമാകട്ടെ അവർ ഈ പാർട്ടി നയിക്കട്ടെ മറ്റവർ യോജിച്ച് നിൽക്കട്ടെ ഞങ്ങളൊരു പുതിയ ഫോർമുല മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാകട്ടെന്നോ യോജിച്ച തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് വെക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ടു പക്ഷമായി ചേർന്ന് മാറി മാറി നിൽക്കുക സംസ്ഥാന സമിതി വിളിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ സംസ്ഥാന സമിതി വിളിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കട്ടെ പി ജെ ജോസഫ് മത്സരിക്കണം ജോസ് കെ മാണി മത്സരിക്കട്ടെ അംഗങ്ങൾ ആരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോഴും അറിയാമല്ലോ അതല്ലേ ഒരു ജനാധിപത്യ കീഴ്വഴക്കം അതാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതിനുവേണ്ടി ആണല്ലോ ഇന്ന് പാർട്ടിയുടെ എം എൽ എമാരും എം പിമാരും ഇപ്പൊ യോഗം ചേരുന്നതായിട്ട് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മധ്യസ്ഥ പല മധ്യസ്ഥന്മാരും മധ്യസ്ഥ വഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇന്നുകൊണ്ട് പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആ മറ്റ് മറ്റു വിധത്തിലെ ചർച്ചയിലേക്ക് പോലും പോകേണ്ടതുള്ളൂ ഏതായാലും ഞാൻ സജി മഞ്ഞക്കടമൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർക്കണം എന്ന ആവശ്യത്തെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർക്കും ചേർക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ആരെതിരെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർക്കണം ഞങ്ങളായാലും പറയുന്നുണ്ടോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് നേതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ അവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റി ഇത് നിർഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർക്കും ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അതിലൊന്നും അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതില്ല അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ അവർ ഏത് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർത്താലും അവർ ആരെ ചെയർമാനാക്കിയാലും ആ ചെയർമാൻ അംഗീകരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ കേരള കുറിച്ച് പോകുന്നത് തയ്യാറാ അല്ലാതെ ഇവിടെ പി ജി എസ് സാർ ചെയർമാനാകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജോസ് കെ പാടി തന്നെ ചെയർമാനാകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സി എഫ് സാർ ചെയർമാനാകണമെന്നോ ഇവിടെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ സാധാ പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം ആര് ചെയർമാനായാലും ആരെങ്കിലും ഈ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ ആ ചെയർമാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ചെയർമാനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചെയർമാനോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇന്ന് ഒരാൾ ചെയർമാനാകുമെന്ന് ഒരു പക്ഷം പിടിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ സംസ്ഥാന സമിതി വിളിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന ജോസ് കെ മാണി പക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ന്യായമല്ലേ അതല്ലേ ജനാധിപത്യപരമായി ചെവി കൊടുക്കേണ്ടെന്ന ഒരു അഭിപ്രായം അല്ല അത് അതാണ് അതിനുവേണ്ടി ആണല്ലോ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇന്ന് നേതാക്കന്മാർ വീണ്ടും ഏത് മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയാണ് ശ്രീ സജി മഞ്ഞക്കടമൻ നടക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി തിരിഞ്ഞ് ഇന്ന് പി ജെ ജോസഫിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു യോഗം ജോസ്
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മേൽ നേരത്തെയൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലെ സീമൻ ജോലി സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ മേൽ ഘടകത്തിൽ ഒരു സമുദായം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പോകണം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ആവശ്യം അന്യായമാണെന്നാണ് പി ജെ ജോസഫ് പരോക്ഷമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാനാണ് പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് ഒരു ഒരു വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കാണ് അതിന്റെ അധികാരമുള്ളത് അതാണ് ന്യായം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചാണ് ഈ ആ ചെയർമാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന ആവശ്യം അന്യായമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വരാം സജി മഞ്ഞക്കടമ്പലിലേക്കും ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് ഈ സമവായ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സജി മഞ്ഞക്കടമ്പനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മധ്യസ്ഥരാരാണ് എന്ത് തരം ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്നാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു മേശ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയേ അല്ല ഇരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വിളിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ആരാണ് മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സജിക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയാമായിരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് അമിക്കബിളായ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ഗുണമുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ് അത് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിന് ഏകപക്ഷീയമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം സമവായം സമവായം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇപ്പോൾ ജോസഫ് സാർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് അല്ല പിന്നെ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗം വിളിക്കാവുന്നതാണ് സത്യത്തിൽ ഈ യോഗം നേരത്തെ വിളിക്കാമായിരുന്നു ആ വിളിച്ചതിന് ശേഷമേ കത്ത് കൊടുക്കാമായിരുന്നു സ്പീക്കർക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടത് ചെയർമാനാണ് ചെയർമാൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഈ പാർട്ടിക്ക് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയർമാൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഭരണഘടന പറയുന്നത് പ്രകാരം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് വിളിച്ച് ചേർത്ത് അജണ്ട വെച്ച് അവിടെ ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ചെയർമാൻ വേണം പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗം വിളിച്ച് ആ യോഗം ചേർന്ന പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡറെയും ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറെയും മറ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അതാണ് ഭരണഘടനയെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന നിയമപരമായ കാര്യം ഈ നിയമപരമായ കാര്യം അനുസരിച്ചല്ലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥ ശ്രമം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തീർക്കാൻ പാകത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അറിവില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നാണ് ഇനി നല്ല സമയമൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ആളുകൾ ഇരുന്ന് ചേർന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് സമവായത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അത് അദ്ദേഹം അല്ലെ ചില ആളുകൾ പറയുന്ന പോലെ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം പിളർപ്പിന് വേണ്ടി മറ്റവരെല്ലാം സമവായത്തിന് വേണ്ടി വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രചരണമാണ് ജനമധ്യത്തിലും സമൂഹമധ്യത്തിലും ഒരു സമവായ സാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കത്ത് നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അത്തരം നടപടികളിലേക്കും സമ്മർദ്ദത്തിലേക്കും സമ്മർദ്ദം രൂപീകരിക്കുന്നതിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കടന്നത് ഇത് തന്നെ ഇത് അല്ല നിങ്ങൾ ഇതാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കത്ത് കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു പറ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കൊടുത്തത് ആരാണ് ആരോടും ആലോചിക്കുക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്ത് കൊടുത്തത് പി ജെ ജോസഫ് സാറാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പോലുമില്ല എന്നിരിക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമിതി വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഒരു ചർച്ച നടത്തി ചെയർമാന്റെ അഭാവത്തിൽ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പാർട്ടിയെ നയിക്കുമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടോ അത് ഇരുപത്തൊമ്പതിലല്ലേ നയിക്കുമെന്നില്ല നയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ചെയർമാന്റെ അഭാവത്തിൽ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പാർട്ടിയെ നയിക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഭരണഘടന ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കാം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്ലോസ് ഞാൻ കൃത്യമായി വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പറയുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ ആബ്സൻസ് ചെയർമാൻ്റെ ആബ്സൻസിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കാൻ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ അധികാരമുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ 
ഞാൻ പറയാമല്ലോ ഞാൻ പറയാം ഞാനല്ലേ അത് വായിച്ചത് ഞാനല്ലേ വായിച്ചത് എന്താണ് കൺസെൻസസ് മീനിങ് കൺസെൻസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കൺസെൻസിന്റെ അർത്ഥം ഒരാൾ തീരുമാനിക്കുക എന്നാണോ ഒരിക്കലുമല്ല എന്താണ് അതിന്റെ കൺസെൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് ലെവലിലുള്ള കമ്മിറ്റി വിളിക്കണം വിച്ച് ഈസ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ലെവൽ കമ്മിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ഈസ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ലെവൽ കമ്മിറ്റി ബിക്കോസ് സ്റ്റേറ്റ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ചെയർമാൻ ഇസ് കിയർ അപ്പൊ എന്ത് വേണം ആ കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് എല്ലാവരുമായി സംസാരിച്ച് പിന്നെ സമന്വയമുണ്ടാക്കണം അതാണ് കൺസെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമന്വയം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ആശയത്തിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ വരത്താൻ കഴിയണമെന്നല്ലേ ഭരണഘടന പറയുന്നത് അല്ലല്ലോ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് ചേർത്ത് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അല്ലല്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചല്ലോ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊന്നിൽ പറയുന്നത് സമന്വയം ഉണ്ടാക്കിയ കമ്മിറ്റി വിളിക്കണമെന്നല്ല അത് മനസ്സിലാക്ക് സമന്വയത്തിന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി വിളിക്കണമെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് വേണം സമന്വയം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെ സമന്വയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി പോകണമെന്നല്ല ഞാൻ വായിച്ചതിനകത്ത് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ തേർട്ടി വൺ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ച കൺസെൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി വിളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി വിളിക്കട്ടെ കൺസെൻസ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചൊരു കൺസെൻസ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വീണ്ടും ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് മൂന്നിൽ പറയുന്നു ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം എന്താ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഈഫ് ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഇൻ എനി മാറ്റർ ദ മാറ്റർ ക്യാൻ ബി ഡിസൈഡ് ബൈ വോട്ടിംഗ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മൂന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയോ കൃത്യമായി പറയുന്നു എനി മാറ്റർ ഏത് കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാലും എന്താണ് വോട്ടിങ്ങിലൂടെ തീരുമാനമെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്ര വ്യക്തമായ ക്ലോസുകൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലുള്ളപ്പം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്തുകൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് നിയമം അനുസരിക്കേണ്ടവരല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ഒരു പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അതിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയല്ലേ അതിൽ പോകാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു തർക്കം ഉന്നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞു പാർട്ടിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ പി ജെ ജോസഫ് എന്തായാലും ഈ ഭരണഘടന അനുസൃതം ഒരു സംസ്ഥാന സമിതി വിളിച്ചു ചേർത്ത് പുതിയ ചെയർമാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല നിങ്ങൾ കൊടുത്ത കത്തിന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ആ നിലയ്ക്ക് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജോസ് കെ മാണി ഒരു പാർട്ടി സംസ്ഥാന സമിതി വിളിച്ചു ചേർത്താൽ അത് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുമോ അങ്ങനെ വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമുണ്ടോ ഇനി വിളിച്ചു ചേർക്കേണ്ടുന്ന ആൾക്ക് വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ പാർട്ടി തീർന്നു അങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ അതിന്റെ സ്ഥിതി പിന്നെ അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നില്ല വിളിച്ച് ചേർക്കേണ്ടവർ നിയമപരമായി ചേർക്കുന്നില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ പിന്നെ പിന്നെ ഈ പാർട്ടിയുടെ പരിപാടി തീർന്നാണോ ധരിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ചേരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഭരണഘടന പഴയ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് പുതിയ ഭരണഘടനയെ സൗകര്യപ്രദമായി ആരോ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടത് അത് അമൻമെന്റ് വരുത്തിയപ്പോ മാറ്റിയതാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ ഒരാൾക്ക് വെട്ടി തിരുത്താൻ പറ്റിയല്ലോ ഭരണഘടന ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് പാസ്സാക്കിയ ഭരണഘടനയാണ് അതിന് മുമ്പത്തെ ഭരണഘടന ക്ലോസ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാർട്ടിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് കൂടി ഒന്ന് പറയാം അതായത് ഈ കൺസെൻസസ് ഇല്ല നടക്കുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യും അത് കാത്തിരുന്ന് കാണണം അത് അത് ആ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പാർട്ടി തീർന്നാണോ എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ പാർട്ടി പിള്ളരുന്നു എന്ന് അത് താമസിക്കാതെ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അല്ല ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജോർജോ വളരെ ഓപ്പൺ ആയി ചോദിക്കുക അതായത് രണ്ട് നേതാക്കന്മാർ രണ്ട് പേർക്കും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടായി രണ്ട് പാർട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കാമല്ലോ ഇപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിൽ പിളർപ്പുണ്ടാകുന്നതും അത് രണ്ട് പാർട്ടിയാകുന്നതും ഈ നാട്ടിൽ പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ അത് കെ മാണി അതിനൊരു സിദ്ധാന്തമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്
ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പറയുന്നതാണ് ഏതാനും നേതാക്കൾ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജി വെച്ച് മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പി സി തോമസ് അന്ന് കൊടുത്ത പരാതിയിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എടുത്ത തീരുമാനം എന്റെ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് ഇനി ഈ പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള ഈ ഒരു ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം ഇത്ര സങ്കീർണമായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നണിയെ നയിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് ആണ് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാര ഫോർമുല നിർദ്ദേശിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഇടപെടൽ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് താങ്കളെ പോലുള്ളവർ കരുതുന്നുണ്ടോ അല്ല കോൺഗ്രസിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇടപെടാൻ കഴിയും നമ്മളൊരു മുന്നണിയുടെ ഭാഗം എന്ന നിലയിൽ യു ഡി എഫിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നേതാക്കന്മാരെ ഇരുത്താനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് ഇതൊരു പാർട്ടിയുടെ ഇൻറ്റേണൽ പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യോഗം ചേർന്നതിന് ശേഷം ആ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അതിനുശേഷം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹപരമായ സമീപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പരാതി ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പരാതിയില്ല കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ നിലപാടെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കാരണം കേരള കോൺഗ്രസ് അമ്മ ഇവിടെ മുമ്പ് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ജനങ്ങളിലുള്ള സ്വാധീനവും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരിലുള്ള ശക്തിയും എല്ലാം കോൺഗ്രസ് നല്ലപോലെ അറിയാം കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ശരി ഏതായാലും സ്റ്റീഫൻ ജോർ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഏത് തരത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സമവായത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് അതായത് ജോസ് കെ മാണിക്കൊപ്പമുള്ള മാണി വിഭാഗം നിലകൊള്ളുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ജോസഫ് വിഭാഗവും പറയുന്നത് പക്ഷേ സമവായത്തിന്റെ ഒരു സാധ്യതയും അതിന്റെ ഒരു വെളിച്ചവും ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രസ്താവനയോടെ അത് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഒരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസിനായിരിക്കാം ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റോൾ എടുക്കാൻ കഴിയുക ഈ രണ്ട് നേതാക്കന്മാരെയും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുത്തി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക ഇനി കോൺഗ്രസിനായിരിക്കാം കോൺഗ്രസ് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ കോൺഗ്രസിന് മറ്റേതെങ്കിലും വിശാല രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം ഇതിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ തട്ടകം കൂടിയാണ് മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ അത് മറന്നു വെച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിയിൽ എന്താണ് അടുത്തതായി ഉദിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണണം ഏതായാലും അതിൽ കൂടി അതിനെ കൂടി ആശ്രയിച്ചാണ് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ഉള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ആസന്നമായ ഒരു പിളർപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും ഈ ചർച്ച ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം യു ആർ വാച്ചിങ് 24 ഫ്രം ന്യൂസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് കൊച്ചി